உங்கள் தொழிற்சாலை மற்றும் நிறுவனத்தின் மின்சார தேவையை வங்கி நிதி உதவியுடன் சொந்தமாக சோலார் பிளான்ட் அமைத்து முழுமையாக நீங்களே பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் வேலன் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் சென்னை மீடியா உங்கள் கனவா தகுதியான நபர்களுக்கு நூறு சதவீதம் வரை ஸ்காலர்ஷிப் படிக்கும் அனைவருக்கும் இன்டர்ன்ஷிப் பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் அட்மிஷன் கிளோசஸ் ஆன் தேர்ட்டி எட் ஜூன் பாண்டே ஸ்கூல் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் ஷார்ட் டர்ம் கோர்ஸில் உடனே சேர செவன் கிடைத்த அரும் பேரு இந்த பேரு மேலும் உழை மேலும் உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறோம் உங்களுடைய உழைப்பு என்பது நிறுத்தப்படக்கூடாத ஒன்று என்று ஊக்கப்படுவதற்கு தட்டி கொடுப்பதற்கு ஓடுகின்ற வண்டியிலே கட்டப்பட்டிருக்கிற குதிரையை எப்படி தட்டி கொடுப்பீர்களோ அதுபோல எனக்கு தட்டி கொடுக்கின்ற நிகழ்ச்சியாகத்தான் நான் பார்க்கிறேனே தவிர இது பெரிய அங்கீகார நிகழ்ச்சி என்று நான் நினைக்கவில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் எதிர்பாராத ஒரு நிகழ்ச்சி எனக்கு கிடைத்தது பல நேரங்களிலே எதிர்பாராமல் தான் பல வந்து கிடைத்திருக்கிறது நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நம்முடைய அருமை சகோதரர் திருச்சி சிவா அவர்கள் இங்கே பேசுவதற்கு முன்னாலே வந்தவுடனே நம்முடைய ஒப்பற்ற திராவிட பாடலுடைய ஆட்சியினுடைய இந்தியாவே போற்றக்கூடிய இந்தியாவின் முதல்வர்களில் முதல்வர் என்ற ஒரு நிலையிலே எதிர்நீச்சல் அடித்தாலும் என்றைக்கும் நாங்கள் தான் வெற்றி பெறுவோம் என்பதை இந்திய நாட்டிற்கே உணர்த்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் வாழ்த்து செய்தி அனுப்பி இருக்கிறார் அந்த வாழ்த்து செய்தி அவர்கள் அந்த உயிரோட்டமுள்ள வாழ்த்து செய்தியை ஒவ்வொரு சொல்லிலும் ஆழமான பொருள் உள்ள கருத்துரையாளராக இருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்த்து செய்தியை நம்முடைய சிவா அவர்கள் படித்தபோது எளிதில் உணர்ச்சி வயப்படாத நான் மிகுந்த உணர்ச்சி வயப்பட்டேன் காரணம் ஐயா அவர்கள் பகுத்தறிவாதி எந்த காலத்திலும் உணர்ச்சி வயப்படக்கூடாதுன்னு சொல்வார்கள் அதுபோலவே அவர்களுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் சொன்னால் தனிப்பட்ட முறையில் அல்ல இன்றைக்கு அவர் மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்திலே இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு தலைவராக இன்றைக்கு வளர்ந்திருக்கிறார் என்று இருக்கிற திராவிட இயக்கத்தை திராவிட மாடலை திராவிட கொள்கையை தமிழ்நாடு மட்டும்தான் ஏற்றுக்கொண்டது என்பது அல்ல பாஜகவை ஆர் எஸ் எஸ் ஐ அதனுடைய அரசியல் வடிவமான பாஜகவை அதனுடைய காவி கொள்கைகளை அதனுடைய மக்கள் விரோத மிகப்பெரிய அளவிற்கு மீண்டும் சனாதனத்தை உருவாக்கி அதை சரியாசனத்தில் அமர வேண்டும் அமர வைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் நிச்சயமாக அதற்கு கடுமையான எதிர்ப்பு எங்கே இருந்து கிளம்பியது என்றால் இந்த பெரியார் மண்ணிலே இருந்துதான் உருவாகும் என்பதை நிலைநாட்டி அழகாக சொன்னார் கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றவுடனே நம்முடைய முதல்வர் சொன்னார் தென்னாட்டிலேயே கதவு சாத்தப்பட்டு விட்டது அதுதான் மிக முக்கியமானது எனவே நீங்கள் எந்த பக்கம் வருகிறார் இதற்கு அடுத்தபடியாக அதே நிலைதான் அடுத்து வடநாட்டிலும் மற்ற இடங்களிலும் நடக்க இருக்கிற என்பதற்கு நிகழ்ச்சிகள் இருக்கின்றன அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு தோழர் சகோதரர் கலைஞர் மறைந்து விட்டார் பெரிய தலைகள் இல்லை வெற்றிடம் தமிழ்நாட்டில் வெற்றிடம் என்று சில வெற்றி வெற்றிகள் சொன்னார்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் நாங்கள் தான் சொன்னோம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் வெற்றிடம் அல்ல இனி வரப்போகின்ற தலைமையிடமிருந்து கட்டிடமாக இந்த தமிழ்நாட்டை மாற்றுவதல்ல இந்தியாவுக்கே கட்டிடமாக இருக்கப் போகிறது என்று சொன்னோம் பீகாரிலே பாட்னாவிலே அதற்குரிய முதல் துவக்கம் ஆரம்பமாகி இருக்கிறது ஆகவே தான் ஒரு பெரிய திருப்பம் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது எனவே எனக்கு அவர் கொடுத்திருக்கிற உறுதிமொழி இருக்கிறதே இந்த ஆட்சி நாங்கள் இன்றைக்கு வருகிறோம் என்று சொல்லுகிற போது என்னுடைய அடிப்படை என்ன சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக பல கருத்துக்களை நான் சுருக்கி சொல்லுகிறேன் இதிலே மிக முக்கியமான கருத்து எல்லோருக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த ஏற்பாடு செய்யும் போது தோழர்கள் எனக்கு இதிலே விருப்பம் இல்லை உண்மையிலே சொல்லும் போது 
பெரியார் கண்ணே கூட வேண்டாம் சாதாரண ஒரு அரங்கத்துல நீங்கள் சந்திக்க வேண்டும் நினைத்தால் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று தெளிவாக சொன்ன நேரத்துல இல்லை இல்லை நாங்கள் வைத்துக்கிறோம் என்று சொல்லி அவர்கள் இதுவரையில என்னென்ன செய்தார்கள் என்று கூட என்னிடத்திலே சொல்லவில்லை அப்படி அவர்கள் ஏற்பாடு செய்வதற்கு நான் ஒப்புக்கொண்டேன் கடைசியில ஏன் ஒப்புக்கொண்டேன் சொன்னால் ஒளிதாக தெரியும் அந்த பிறந்த நாளில் நான் வருவதில்லை எழுபத்தி ஐந்திலும் எண்பதிலும் என்னை கலைஞர் அவர்கள் கட்டி போட்டார்கள் அதற்கு பிறகு தொண்ணூறுகளை நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் மிக தெளிவாக இந்த வாய்ப்புகளை பெற்றார்கள் இடையில அதற்கு அதே போல அந்த அவருடைய அன்பு ஆணையினால கலைவாண அரங்கத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது ஆனால் இப்போது இதற்கு நான் ஒப்புக்கொண்டதற்கு முக்கிய காரணம் ஒன்று ஒப்புக்கொண்டேன் தொண்ணூறில் எண்பது என்பது ஏன் ஒப்புக்கொண்டேன் சொன்னால் அந்த ரகசியத்தை வெளியிடுவதில் இது எல்லோருக்கும் பயன்படும் இந்த தொண்ணூறு என்பது இதை பற்றி எல்லாம் நிறைய பேசினார்கள் போராமே போராம சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன் இந்த தொண்ணூறே அந்த எண்பதால் கிடைத்தது அதுதான் ஒப்புக்கொண்டதற்கு காரணம் அந்த எண்பது இல்லாவிட்டால் தொண்ணூறு இல்லை அதுதான் ரகசியம் இது எனக்கு மட்டுமல்ல நண்பர்களே களத்தில் நிற்கின்ற போராளிகளாக இருக்கக்கூடிய அத்துணைவேரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மை நீங்கள் ஒதுங்கி போனால் உங்கள் வாழ்க்கை சுருங்கி போகும் நீங்கள் உழைத்தால் நீங்கள் உயர்வீர்கள் நீங்கள் என்று சொல்லும் போது நாம் உயர்வோம் சொல்லும் போது நாடு இனம் மொழி மக்கள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே தான் இதற்கு ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை வந்தது இன்றைக்கு தொண்ணூறில் வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு நான் இருவதாக திரும்புகிறேன் என்பதுதான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கிடைத்திருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு லாபம் அவர்கள் இன்னும் உழைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் முதலமைச்சருடைய தட்டி கொடுக்கின்ற முறை அவர் வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கை நீங்கள் காட்டுகிற அன்பு இது அத்தனையும் மிகப்பெரிய அளவிற்கு மேலும் மேலும் என்னை முதுமையாக்கவில்லை இளமையாக்கி கொண்டிருக்கிறது தந்தை பெரியாரை பற்றி ஒரு முறை உள்துறை அமைச்சராக இருந்த உமாசங்கர் தீட்சத் என்பவர் அவருக்கு பல பேரை மறந்திருப்பார்கள் அவர் பேசும்போது கோவையில ஐயா அவர்கள் நாங்கள் பேசுகிறோம் கோவையில பொதுக்கூட்டம் அப்போது ஐயா அவர் சொன்னதை யாரோ சொன்னார்கள் மேலையிலே பத்திரிகை வந்திருக்கு பெரியாருக்கு வயதாகி இருக்கிறது இனிமேல் அவரால் எவ்வளவு காலம் இருக்க போகிறார் அவருக்கு வயதாகிவிட்டு முழுமை வந்து விட்டது எனவே அந்த இயக்கத்தை பற்றி அதிகம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை என்று உமாசங்கர் தீட்சத் அன்றைய உள்துறை அமைச்சர் இந்த உள்துறை அமைச்சர்கள் எல்லாமே இந்த கோளாறாக இருப்பார்கள் என்பதற்கு அது ஒரு அடையாளம் மிக முக்கியமாக ஆகவே அந்த சொன்ன உடனே இது ஐயா நான் கடுத்து காட்டேன் முதல்ல பேசி பதில் சொன்ன முதல்ல நான் முதல்ல பேசும்போது தந்தை பெரியா வந்து காது வச்சு கேட்டார் அவருக்கு என்ன இந்த வார்த்தையை கேட்டுச்சு ஆமா எனக்கு வயசாகி போச்சு அதுதானே உண்மை அதுக்கே நீங்க வருத்தப்படுறீங்க அதுதான் சொல்லியிருக்காரு அவரு அதுக்காக நம்ம கோவப்பட வேண்டிய இல்லையா சொன்னார் பாருங்க எப்படி அணுகுமுறை என்பதை சிவா அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லவா அதே மாதிரி பெரியார் சொல்றாரு ஆனா நீ ஏன் கோவப்படுறீங்க அவர் சொன்னதுக்கு எனக்கு வயசாகி போச்சு இல்ல எனக்கு வயசாயிருச்சுங்கிறது உண்மைதான் ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு அவருக்கு நான் சொல்றேன் நீங்கள் உண்மையும் தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க எனக்கு தான் வயசாச்சு தவிர என் கட்சிக்கு கொள்கை என் இயக்கத்துக்கு வயசாகல அது என்றைக்கு இளமையாக தான் இருக்கும் என் கொள்கைக்கு வயசாகல அது எப்பவுமே இளமையாகத்தான் இருக்கும் என் தீர்ந்து போச்சு கூறாமல் அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு அடுத்தது இன்னொரு சிறப்பு ஐயாவிடத்துல இன்றதுனால தான் இந்த மிகப்பெரிய அளவிற்கு இந்த வாய்ப்புகள் அமைச்சு இல்லைன்னா ஒரு சராசரி மனிதனால் தானே இருக்க முடியும் பத்து வயதுல என்னுடைய ஆசிரியர் திராவிட மணிக்கு நான் தலைதாழ் நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் அப்பொழுது அந்த முதல் மேடையில என்னை ஏற்றி விட்ட போது எனக்கு எழுதி கொடுத்தார் நான் வரவேற்று அந்த அந்த மனப்பாடம் செய்துதான் அந்த பேச்ச மேடையில மேடை மீது ஏற்றி பேச விட்டார்கள் அண்ணாவுடைய அந்த கூட்டத்திலே முதல் முறையில ஏற்றுனா அடுத்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாலேயும் என்னை தயாரிக்கும் போது ஒரு மேஜையும் தயாரித்திருப்பார்கள் மேஜை மேல தான் இருக்கேன் அரைக்கால் சட்டை தான் மிக முக்கியமா அப்புறம் தான் முழுக்கால் சட்டையை மாத்திரார் ஆசிரியர் அதுக்கப்புறம் வெளியூருக்கு அழைப்பார்கள் ஒன்னரை டிக்கெட் ஒன்றரை டிக்கெட் ரயில்ல 
எனக்கு உரிய வழிபாயணம் அவர்களுக்கு கொடுப்பார்கள் ஆசிரியர் எழுத்தார் அவர்கள் ஆசிரியரே கொடுத்து விடுவார் இங்க போயிட்டு வாங்கன்னு என்னுடைய ஆசிரியர் திராவிட மணி அவர்கள் எனக்கு அரட்டி கட்டு என்னை அழைச்சிட்டு வர்றவருக்கா இருப்பாருங்க அவருக்கு ஒரு டிக்கெட்டு ஆகவே ஒன்னோட டிக்கெட் ஆசாமியாகத்தான் இந்த இயக்கத்துக்கு தொடங்கினா அதுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரக்கூடிய அளவிற்கு பிரச்சாரம் வந்தது இவ்வளவு பெரிய அளவிற்கு தயாரானதுக்கு தந்தை பெரியார் என்ற அந்த பாபரும் தத்துவம் தான் என்னை ஆராய்ச்சியது எனக்கு இருக்கிற இன்றைய வரையிலே மன நிறைவு என்பது இருக்கிறத நன்றி செலுத்த வேண்டுமானால் அறிவாசார் தந்தை பெரியார் அவர்களுக்கு நாம் எல்லோரும் நன்றி செலுத்துவதை போல அவருடைய நம்பிக்கைக்கு நாம் இன்னமும் உழைக்க வேண்டும் அவர் வைத்திருக்க அந்த தெளிவு நம்பிக்கை கொள்கைக்காக அந்த லட்சியத்துக்காக அவர் போட்ட பாதையில பாதை இல்லாத ஊருக்கெல்லாம் ஈரோட்டு பாதை அதற்கு நான் செலுத்த வேண்டும் என்ற அந்த உணர்வை இன்றைக்கு நான் பெற்றிருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்நாளில பதவியை பற்றி சொன்னார்கள் அது முக்கியம் அல்ல பொறுப்புகள் சொன்னார்கள் இந்த பொறுப்பு அந்த பொறுப்பு எல்லாம் தொண்டருக்கு தொண்டர் தோழர்களுக்கு தோழன் தோழர்கள் அத்துணை பேரும் பார்த்துகின்ற அன்பு பாசம் இருக்கிறத இந்த பாசம் ஜாதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டது மதத்துக்கு அப்பாற்பட்டது கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்டது எல்லாவற்றையும் விட மனிதநேயம் பெற்றது ஒருமுறை எனக்கு அடிக்கடி போதும் கடிதம் வந்து கொண்டிருக்கிறது அவது ஒரு கடிதங்கள் பெருத்தவ கடிதங்கள் அசிங்கமான எழுதக்கூடிய கடிதங்கள் எல்லாவற்றையும் பத்திரமான பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறேன் பாராட்டு கடிதங்களை எப்போதும் வைப்பதில்லை எல்லாம் தேவையில்லை இப்போது கூட இவ்வளவு நேரம் பாராட்டை பெற்றதை விட மிகப்பெரிய தண்டனை ஒரு மனிதனுக்கு வேறு இருக்க முடியாது என்று ஐயா அவர் சொல்லுவார் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில ஒன்றே ஒன்று ஒருமுறை சொன்னான் உன் குடும்பத்தையே நீ வைத்தால் உன்னுடைய குடும்பத்தையே அழித்து விடுவோம் நீ ஜாக்கிரதையாக இரு என்றெல்லாம் அந்த வாசகங்கள் ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்க சில வார்த்தைகள் ஆனால் இந்த அரங்கத்திலே சொல்லுவது முறை அநாகரிகமாக இருக்க ஆகவே சொல்லாமல் அதை வந்த உடனே என்னுடைய வாழ்வினையரை பற்றி சொன்னார் நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் அவருக்கு அவருடைய பங்களிப்பு இருக்கிறது அது என்னுடைய இந்த பொது வாழ்க்கை என்பது ஆண்டுகள் வருவதற்கு ஒரு அடித்தளமாக இருப்பது முதலில் தந்தை பெரியார் முதல் என்னை இறக்கி விட்ட ஆசிரியர் திராவிடமணி அதற்கு மேலே தந்தை பெரியார் திராவிட இயக்கம் இந்த கொள்கைகள் அதற்கடுத்து இன்னமும் உற்சாகம் குறையாத இருக்கிறேன் சொன்னால் அவர் மிக முக்கியமாக என்னுடைய வாழ்வினையர் அவர் ஆனால் அவர் வெளிச்சத்துக்கு வரமாட்டார் இந்த அஸ்திவாரம் மாதிரி அது கட்டடம் மேலே இருக்கும் அஸ்திவாரம் புதைந்துதான் இருக்கும் என்று சொல்லும் போது அவர் சொல்லுவார் மிக முக்கியமா நான் நின்று கொண்டு பேசுவதை பற்றி இங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு மேல சொன்னார்கள் உற்சாகம் இருக்கிறவரையே நின்று கொண்டு பேசுகிறார் அதோட பெரிய வாய்ப்பு இல்லை கஷ்டம் இல்லை போராம சாதாரணமாக சில நேரங்களில் நான் மருத்துவமனைக்கு போய்விட்டு வந்த உடனே மருத்துவர்கள் சொன்னார்கள் என்னுடைய மருத்துவ நண்பர்கள் இயக்க உணர்வாளர்களும் கூட பல பேர் ஆகவே அவர்கள் தொலைக்காட்சியை மற்றவர்கள் பார்ப்பார்கள் என்பதற்காக கட்டாயமா கொஞ்சம் நாளைக்கு உட்கார்ந்து பேசுங்கள் என்று சொன்னார்கள் நான் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது கூட என்னுடைய துறையா என்ன சொன்னாங்கன்னா ஏன் உட்கார்ந்து பேசுறீங்க நீங்க வழக்கமா நின்னே பேசலாமே அவ்வளவு சொல்லுவார்களே தவிர மற்றவர்களாக இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப மிக முக்கியமா இல்லாமல் நீங்க நின்று பேசாதீங்க உட்காந்து பேசுங்க பேசவே பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அவங்க நல்ல அளவுக்கு உற்சாகம் என்னை விட கொள்கையில் ரொம்ப தீவிரமான உணர்வு கிடைத்தவர்கள் அதுதான் அதை விட ரொம்ப வசதியான ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தது அவர்களுடைய அந்த சூழ்நிலையில் இருந்து கூட அவர் எனக்காக மிகப்பெரிய அளவிற்கு வந்ததில் இந்த இயக்கம் இயக்க தோழர்கள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு பொது வாழ்க்கையில இருக்கிறவர்களுக்கு அவருடைய குடும்ப வாழ்க்கை என்பது இருக்கிறத அவருடைய வாழ்வினையர்களுடைய பங்களிப்பு என்பது மிக மிக முக்கியமானது அங்கு அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்த கடமைப்படுத்தும் எல்லாவற்றையும் தாண்டி இயக்க குடும்பங்கள் அப்பதான் சொல்ல வந்தேன் ஏன்னா மிரட்டல் கடிதம் வந்ததுன்னு சொல்ல வந்த பாருங்க அந்த மிரட்டல்ல உன் குடும்பத்தையே அழித்து விடுவேன் என்று வந்த உடனே அன்றைக்கு நான் அந்த கடிதத்தை படித்து விட்டு சொன்னேன் பொதுக்கூட்டத்திலேயே கடிதத்தை படித்தேன் சில அசிங்கமான வார்த்தைகளை விட்டு விட்டு படித்து விட்டுவனேன் ஆனால் ஒருபோதும் என் குடும்பத்தை உன்னால் அழிக்க முடியாது காரணம் என்ன என்றால் நீ நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய் ஆரியமே பதில் சொன்னேன் அதுல கீழே போட்டிருந்த ஆரியத்தை வீரியம் கொண்டவர்கள் அப்படின்னா எழுதினா அதுக்காக அந்த வார்த்தையை சொன்னேன் ஆரியமே ஒன்றை தெரிந்து கொள்கிறேன் என் குடும்பம் என்று இருக்கிற முப்பத்தி ஒன்னு அல்லது பழைய பதிமூணு முதல் மெயின் ரோடு கஸ்தூரிபா நகரம் 
அடையார் என்பது இல்லை நீ தவறாக அதை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என் குடும்பம் என்பது உலகம் முழுவதும் இருக்கிற திராவிட இயக்கத்தவர்கள் குடும்பத்தவர்கள் எல்லா இடங்களையும் இருக்கிறார்கள் அவர்களை அழிக்க முடியுமா உன்னால நீ அழிந்து போவாய் என்று நான் சவால் விட்டு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அந்த உணர்ச்சி அவர்கள் தந்தார்கள் எனவே இன்னொரு காரணம் இந்த எண்பது இந்த தொண்ணூறு இதுக்கெல்லாம் இன்னொரு காரணம் எப்படி பொது வாழ்க்கை அந்த பொது வாழ்க்கையில தோழர்கள் காட்டுகிற உற்சாகம் இந்த கொள்கையில இருக்கிற நாணயம் உறுதி தேவை தந்தை பெரியார் மிகப்பெரிய பேராயுதம் போராயுதம் அறிவாயுதம் இது அத்தனையும் இருப்பது இதையெல்லாம் தாண்டி நம்முடைய தோழர்களுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குடும்ப உணர்ச்சி எங்கள் கொள்கை குடும்பமே அதுதான் இங்க சொன்னார்கள் குடும்பம் சொன்னார்கள் அல்லவா பிளட் இஸ் திக்கர் தான் வாட்டர் ஆங்கிலத்தை சொல்லுவார்கள் சொத்தம் தண்ணீரை விட கட்டியானது ஆனால் கொள்கை அதை விட கட்டியானது இதுதான் திராவிட இயக்கம் மிக தெளிவாக மிகப்பெரிய அளவில் கொள்கை தான் எப்பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த கொள்கை பாச சொன்னார்களா ஐயா அண்ணா சகோதரர் இப்படி ஒரு குடும்பம் எங்க பிறந்தோம் எங்கோ இருந்தோம் என்ன ஜாதி அதெல்லாம் முக்கியம் அல்ல இந்த மொழியும் இனமும் கொள்கையும் சுயவரியாவையும் பகுத்தறிவையும் நம்ம இணைத்திருக்கிறோம் ஆனால்தான் இந்த கொள்கைகள் வெற்றி பெறுகின்றன இந்த கொள்கைகள் நிச்சயமாக யார் எதிர்த்தாலும் எப்படிப்பட்ட கொம்பனுகள் வந்து இங்கே ஆட்டம் போட்டாலும் அவர்கள் வெற்றி பெற முடியாது இங்க எடுத்து ரெண்டு மூணு உதாரணங்களை சொன்னார்கள் அதை பின்பற்றி நம்முடைய தோழர்களும் பேசினார் இந்த கருப்பு சட்டையை பற்றி சொன்னாங்க கருப்பு சட்டை சுபவி சொன்னார் அதுக்கு முன்னாலே இழைப்புரை வழங்கி அவர் சொன்னார் நம்முடைய தோழர்கள் சொன்னார்கள் இந்த கருப்பு சட்டை இருக்கு பாருங்க மற்றது கருப்பு எப்படி ஆணை முதல்ல போட்டார்கள் அது ஆணையை வாங்க கொடுக்கலன்னு சொன்னார்கள் திருப்பி அடிப்படியா வந்தார்கள் எப்படி வெற்றி அடைந்தது போட்டதெல்லாம் உடனே பின்வாங்கப்பட்டது திரும்பி தரப்பட்டது என்னெல்லாம் சொன்னார்கள் அதை விட ரொம்ப இயக்கத்தோடு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது கருப்பு சட்டை படை மாநாடு என்று போட்டு முதல் நாள் வெற்றிகரமாக நடந்து விட்டது மதுரையில அடுத்த நாள் பந்தலை எரித்தார்கள் கருப்பு சட்டை போட்டவர்கள் அடித்தார்கள் மதுரையில அங்கேயே சிலை அது மரண சாசனம் என்று ஐயா அவர்கள் அண்ணா அவர்கள் கட்டுரை எழுதினார்கள் திராவிட நாடு பத்திரிகையிலே தலைமையில ஆனால் ஐயா அவர்கள் இரண்டில் ஒன்று பார்த்து விட வேண்டும் ஆனால் தயாராக இருங்கள் வன்முறையில நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்று சொன்னார்கள் இன்றைக்கு என்ன சூழ்நிலை தெரியுமா கருப்பை அணிந்து கொண்டு வராதீர்கள் என்று யாரோ சொன்னார்கள் அல்லது அதே மாதிரி இவர் உள்ளே போறபோது சட்டமன்றத்துக்குள்ளே போறபோது புரியாத ஒரு காவல்துறை அது நண்பர் அவர் புரியாமல் கருப்பு சட்டையை கேட்டு சொன்னார் ஆனால் ஒன்றை சேர்த்து கொண்டு அவர்கள் பதில் சொல்லும் போது சொன்னார்கள் நீதிமன்றத்தில் கருப்பு சட்டை தானே இருக்கிறது வழக்கறிஞர்கள் நீதிபதிகள் தான் இருக்கிறார்கள் அதை எல்லாத்த விட ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் அதை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் பெரியார் எங்கு வெற்றி பெற்றார் திராவிடம் எங்கு வெற்றி பெற்றது கருப்பு சட்டை எப்படி வெற்றி பெற்றதுன்னா கருப்பு சட்டை தைத்து விற்காத கட்சிகளே இல்லை இப்ப யாராவது உங்களுக்கு புரிகிறதா எல்லா தலைவர்களும் கருப்பு சட்டை தைச்சு வச்சிருக்காங்க எல்லா கட்சிகளிலும் கருப்பு சட்டை இருக்கிறது காரணம் எவ்வப்போதெல்லாம் போராட வேண்டும் நினைக்கிறார்களோ அப்போதெல்லாம் எல்லா தலைவர்களும் கருப்பு சட்டை போட்டுக் கொண்டுதான் களத்துக்கு வருகிறார்கள் சொன்னார் கருப்பு சட்டை இப்ப என்ன காட்டுகிறது தள போராளிகளாக இருக்க வேண்டுமா நியாயம் கேட்க வேண்டுமா கிளர்ச்சிகள் செய்ய வேண்டுமா அதுக்கு ஒரே ஒரு அடையாளம் தான் கருப்பு சட்டை என்று ஆக்கப்பட்டு விட்டது இதை விட கருப்புக்கு என்ன பெருமை இதை விட கருப்புக்கு என்ன மரியாதை வேண்டும் நன்றாக நீங்க நினைத்து பார்க்க வேண்டும் ஆகவே நண்பர்களே மிகப்பெரிய அளவிற்கு இந்த வாய்ப்புகள் அடுத்தபடியாக இன்னொன்றை அழகாக சொன்னார் ஐயா அண்ணா கொள்கைகள் என்றும் தனித்தனியாக நினைத்து பார்க்க வேண்டும் ஐயாவை அண்ணாவை விட்டு பிரிந்தார்கள் சொன்னோடனே ஆரிய ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைந்தது மிகப்பெரிய அளவிற்கு தீர்ந்து போச்சு வாழ்நாளிலேயே ராஜகோபாலாச்சாரியார் யாராவது ஒரு ஒரு வருடத்துல ஏமாந்து இருப்பார் என்று சொன்னால் அது நம்முடைய மதியூகியா இருக்கிற பேரறிஞர் அண்ணாவோடத்தான் இருந்தார் உடனே தீர்ந்து போச்சு தந்தை பெரியார் அவர்கள் அப்போது ஒரு சம்பவத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏன்றால் இன்றைய அரசியலிலே இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இயக்கம் இந்த பணி என்பது இருக்கிறத இவ்வளவு உற்சாகமாக இருப்பதற்கு காரணமே நண்பர்களுடைய ஒத்துழைப்பு 
தந்தை பெரியாருடைய அசைக்க முடியாத கொள்கையில இருக்கிற நேர்மை உறுதி உங்களுடைய ஆதரவு அன்பு ஆட்சியாளர்களுடைய மிகப்பெரிய தெம்பு இவைகள்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு பக்கத்துல ஆனால் அதை விட மிக முக்கியமான அடிப்படை எங்களை பொறுத்தவரையில எதிரிகள் எதிரிகள் இன எதிரிகள் அந்த எதிரிகள் வரலாற்றிருந்த வரையிலே எங்களுடைய உணர்ச்சிகள் குறையாது அந்த எதிரிகள் பல ரூபத்தில் வருகிறார்கள் முன்னால் இருந்த எதிரிகள் நாணயமான எதிரிகள் இப்போது நாணயமற்ற எதிரிகள் அந்த எதிரிகளை எல்லாம் சமாளிக்கக்கூடிய வியூகத்தை பெரியார் தந்திருக்கிறார் இந்த இயக்கம் கண்டிருக்கிறது ஆகவே தான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எந்த ரூபத்தில் இருந்தாலும் யாரும் மற்றவர்கள் ஏமாந்திருக்கிறார்களே தவிர திராவிடம் நின்றிருக்கிறதே தவிர ஒருபோதும் தோற்றுதா கிடையாது வரலாற்றில் அதைத்தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு நேரத்தில் ஒவ்வொரு வகையாக இருக்கும் அண்ணா பிரிந்தார் பிறகு ஒரு நிகழ்ச்சி என்னுடைய தலைமையில நாகர்சம்பட்டி என்ற ஊரில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் பெரியார் ராமசாமி கல்வி நிலையம் என்று அந்த கட்டிக் கொடுக்கிறார்கள் இந்த ஊர் கிராமத்து மக்கள் அந்த நிகழ்ச்சி அதற்கு முன்னாலே ஒரு பகுதி குருசாமி விடுதலை ஆசிரியர் குருசாமி அவருடைய முழு நிகழ்ச்சியில ஒரு பிளாக் ஒரு ஹால் மட்டுக்கும் பேர் வைத்தார் பிறகு முழு கட்டிடம் கட்டி அண்ணா ஆட்சிக்கு வந்து விட்டார் அண்ணாவை முதல்வராக இருந்து அழைக்க வேண்டும் அந்த ஊரே பெரியாருக்கு வேண்டிய ஊர் நாகரசம்பட்டி ஆகவே கிருஷ்ணகிரிக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஊர் உடனே ஐயாவை அழைத்து அப்போது விடுதலை ஆசிரியராக அன்றைக்கு நான் வந்து பொறுப்பேற்றுக் கொண்டேன் நீங்கள் வந்து தலைமை வாங்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு நான் வேடிக்கையாக சொன்னேன் பழைய விடுதலை ஆசிரியர் புதிய விடுதலை ஆசிரியர் எல்லோரும் நாங்கள் நிற்கிறோம் விடுதலை உருவாக்கியவர் தந்தை பெரியார் அப்போ சொல்லிவிட்டு இப்போ ராஜாராம் போன்றவர்கள் சொன்னார்கள் அண்ணாவும் ஐயாவும் பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரே மேடையில இப்படி அமர்ந்திருப்பது மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி என்னெல்லாம் சொன்னார் ஐயா அண்ணாவுக்கு பொன்னாடை போர்த்தினார் பொன்னாடை போர்த்திய நேரத்தில் அண்ணா ரொம்ப உழைச்சு போட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தார் படங்களை இப்ப கூட பார்த்தீங்களா சொல்லிவிட்டு பேசினார் அண்ணா பேசும்போது சொன்னார் எனக்கு பதவிக்கு வந்த விற்பாடு இதுவரையில இத்தனை மாதங்கள்ல ஒரு முன்னூறு நானூறு பொன்னாடைகள் போர்த்தப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் இந்த பொன்னாடை இன்றைக்கு என்னுடைய அறிவு ஆசான் என்னுடைய தலைவர் தந்தை பெரியார் எனக்கு பொன்னாடை போர்த்தி இருக்கிறார் சொன்னால் இந்த பொன்னாடை தான் எனக்கு போர்த்தப்பட்ட பொன்னாடை அண்ணா சொன்னார் மற்ற பொன்னாடைகள்லாம் என் பதவிக்கு போர்த்தப்பட்ட பதவியுடைய பொன்னாடையை தவிர அது எனக்கு போர்த்தப்பட்ட பொன்னாடையாக நான் மதிக்கிறேன் எனவே ஐயா அவர்களை பார்த்து நான் சொல்லுகிறேன் அண்ணா சொல்லுகிறார் இளைஞர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் திராவிடத்தினுடைய அரசியலை சுலபமாக கட்டி விடலாம் சுலபமாக அதிகாரத்தை வைத்துக் கொண்டு மிரட்டி விடலாம் இந்த ஆட்சி தானே என் நினைத்துக் கொண்டு தப்பு கணக்கு போடுகிறவர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு இந்த பாடங்கள் தெளிவாக போய் சேர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இதை எடுத்துக் கொள்கிறோம் அண்ணா பேசுகிறார் எழுந்து ஆஹ் பேசி எல்லாம் முடித்த உடனே நான் இந்த சொல்லிவிட்டு ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமா சொன்னார் இந்த பொன்னாடை தான் எனக்கு பொருத்தப்பட்ட பொன்னாடை தலைவர் பெரியார் அவர்களே நீங்கள் எந்த கருத்தை செய்ய வேண்டும் என நினைத்தீர்களோ அதை ஆட்சிக்கு சென்று செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நான் உங்கள் உங்களை விட்டு அங்கே போனோம் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறோம் ஆனால் நான் ஆட்சிக்கு வந்த விற்பாடு தான் உணர்கிறேன் ஆனால் நான் நினைத்த அளவுக்கு இதை வேகமாக செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு குறைகிறது காரணம் நம்முடைய அதிகாரங்கள் பறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த ஆட்சிக்குரிய அதிகாரங்கள் போதிய அளவிற்கு இல்லை அண்ணா பேசுகிறார் இதை புரிந்து கொண்டேன் இப்போதே எனக்கு ஒரு உணர்வு தோன்றி இருக்கிறது எனவே தான் என்னுடைய தலைவரத்திலே உங்களிடத்திலே நான் ஒன்றை கேட்டுக் கொள்கிறேன் அண்ணா பேசுகிறார் அதை அப்படியே நான் சொன்னேன் உங்களை கேட்டுக் கொள்கிறேன் இப்போது இந்த முறையிலே வந்திருக்கிற இதிலேயே தொடர்ந்து இந்த அளவு குறைவாக இருந்தாலும் இந்த பணியிலேயே தொடர்ந்து செய்ய வேண்டுமா இல்லை இதை விட்டுவிட்டு பழையபடி உங்களிடத்திலே நான் வந்து அந்த பழைய பணியையே செய்யறதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் அதை செய்ய வேண்டுமா நீங்கள் எதற்கு உத்தரவிடுகிறீர்களோ அதை அதன்படி நடப்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்று ஐயா பிறகு பேச போகிறார் அது சொன்னார் எங்களுக்கெல்லாம் அவ மயிர்கூச்சரிகிற மாதிரி இருந்தார் அண்ணாவுடைய உரையோ அப்படியே அமைதியாக கேட்கிறார் அது அந்த ஊருக்காக மட்டுமல்ல ஒரு பெரிய பிரகடனம் மாதிரி அண்ணா அவர்கள் உணர்ந்து மனதில் சொல்றார் உடனே ஐயா சொன்னார் பேசும்போது முதலமைச்சர் அண்ணா அவர்கள் சொன்னார் 
அதிகாரம் அதிகம் இல்லை ஆகவே இந்த பணியில் வருவா அல்லது உங்கள் சின்னாலே வரவா என்று என்னை பார்த்து கேட்டார் நான் இப்போது அவருக்கு சொல்லுகிறேன் சாதாரணமாக சொல்லுகிறேன் சொல்லவில்லை ஒரு கட்டளை இடுவது மாதிரி நான் சொல்கிறேன் ஐயா உரிமை எடுத்துக்கொண்டு சொல்கிறார் ஒரு கட்டளை இடுவது மாதிரி நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் இந்த ஆட்சியில் இருக்க வேண்டும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்காக உங்களை தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் சொன்னால் சொன்னால் ஐந்து ஆண்டுகளிலே ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் ஒரு நிமிடம் கூட குறையாக இருக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் அந்த பொறுப்பில் இருந்து எதை செய்ய வேண்டுமா அதை செய்யுங்கள் மற்ற பணிகளை செய்வதற்கு நாங்கள் வெளியே இருக்கிறோம் அந்த பணியை செய்வோம் ஆகவே இந்த இரண்டும் சேர்ந்தால் தான் நம் மக்களுக்கு பயன்படும் என்று ஒரு புதிய அரசியல் தத்துவத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தனியாக ஒரு அரசியல் அமைப்பாக வந்ததை தந்தை பெரியார் ஒரு முத்திரை கொடுத்து அங்கீகாரமாக்கினார் இது ஒரு பெரிய திருப்பம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு அன்றைக்கு தொடங்கியது ஆகவே தான் அதுக்கு பிறகு கலைஞர் கலைஞர் வந்தவுடனே சொன்னார் மிகப்பெரிய அளவிற்கு போராட்டத்தை நான் நடத்துவேன் என்னை கைது செய்யுங்கள் என்று சொல்கிறார் கலைஞர் அந்த கட்டிலே அமர்ந்து கொண்டு கலகல வந்து கண்ணீர் விட்டார் உடனே கலைஞரை பார்த்து ஐயா சொல்லுகிறார் இந்த குடும்பம் எப்படிப்பட்ட ஒரு அரசியல் உருவாகிட்டு திராவிட இயக்கத்தோடைய வரலாறு என்று என்ன உங்களை நான் ரொம்ப தைரிய சாதனம் நினைச்சேன் இவ்வளவு சாதாரணமா இருக்கீங்க என்ன ரொம்ப வேலை முதலமைச்சர் வேலை நான் போராட்டக்காரன் போராட்ட காலத்துல நான் வந்தா உங்களை கைது பண்ண வேண்டியது தானே நீங்க உங்க வேலை நான் என் வேலையை செய்யணும் நீங்க உங்க வேலையை செய்யணும் அவங்க வந்து அப்பதான் நான் அந்த வேலையை சரியா இருக்க முடியும் ஐயா உங்களை கைது பண்றதுக்காக நான் முதலமைச்சர் ஆனா எங்களுக்கு அரசாங்கம் வச்சு நிச்சயமா இருக்கா ஐயா சட்டம் வரும் அதுக்குரிய சட்டத்தை கொண்டு வருவேன் அவர் பதில் சொல்றார் போறாங்க இன்றைக்கு அதே பாரம்பரியம் வந்த உடனே என்னுடைய வாழ்நாளில் இன்னைக்கு தொண்ணூறு தொண்ணூறுன்னு சொல்லுகிறேன் அந்த எண்பது என்பதற்கு இந்த இடத்துக்கு வருகிறேன் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நண்பர்களே அப்போது ஒரே ஒரு செய்தி அங்கெல்லாம் என்ன கவலை இருந்ததுன்னா தந்தை பெரியார் உங்களை எல்லாம் சுபுத்திரனாக விட்டு விட்டு சாகிறேனே இது தியாகராய நகர் சொன்னார் இதே இடம் இது தியாகராய நகர் இன்னும் சற்று தொலைவிலே போனால் இந்த பேருந்து நிலையம் அந்த பேருந்து நிலையத்தில் கடைசி உரை மரண சாசன மன்றத்துக்கு தலைப்பட்டிருக்கிறோம் அதில் அவர்கள் பேசும்போது இதை எடுத்து சொன்னார் உடையெல்லாம் எனக்கு சாகர பற்றி எனக்கு வயசாச்சு போறாங்க எனக்கு வழி தாங்க முடியாது அந்த கூட்டத்திலேயே அவருக்கு அந்த குழாய் நகர்ந்து வழி தாங்க முடியாத ஐயோ அம்மா என்று படித்து புரட்டுறார் அதுக்கப்புறம் எழுந்த அந்த வழி அதோட ஒளிவு ஒளியில பதிவாகி இருக்கிறது இன்னமும் இருக்குது ஒளி நாடா பதிவு பதிவு இருக்கிறது எழுந்து மறுபடியும் பேசுகிறாங்க நான் சாகரத பற்றி கவலை இல்லை ஆனால் உங்களை எல்லாம் சூத்தனதாக எழுஜாதியாக இன்னும் ஜாதி ஒழிக்காமல் விட்டு விட்டு போகிறேனே நினைத்தார் அதுக்காக தான் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராக வேண்டும் தீண்டாமை ஒழிய வேண்டும் என்பதற்காக என்னுடைய போராட்டம் என்று சொன்ன நேரத்தில் தொடர்ந்து அன்னை மணிமையார் வந்து அதுக்கப்புறம் அவர்கள் மறைவுக்கு பிறகு நான் பொறுப்பேற்று இவன் வந்தபோது எனக்கு ஒரே ஒரு ஆதங்க இருந்தது என்ன கலைஞர் அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் பெரியாருக்கு அரசு மரியாதை தான் கொடுக்க முடிந்தது ஆனால் நெஞ்சில் தைத்த முள்ளை எடுக்க முடிந்ததா அதுதான் எனக்கு கவலை என்று ஆனால் அந்த நெஞ்சில் தைத்த முள்ளை எடுத்த பெருமை இன்றைய ஒப்பற்ற முதல்வர் நம்முடைய தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு உண்டு என்று சொல்லும் போது அவர் ஆட்சிக்கு வந்து பொறுப்பேற்றார்கள் என்றால் ஆகஸ்ட் பதினாலாம் தேதி மே மாதம் வந்து பொறுப்பேற்றார் ஆகஸ்ட் பதினாலாம் தேதி இதுவரையில இல்லாத அர்ச்சகர் நியமனத்தை என்று மிக தெளிவாக பண்டார சந்தைகள் மற்றவர்களெல்லாம் வைத்துக் கொண்டு சில பேரை அழைத்து ஏற்கனவே அவர்கள் வெற்றி பெற்றவர்களை அழைத்து பெண் உள்பட அந்த நியமனத்தை அவர்கள் கொடுத்த போது நான் தொலைக்காட்சியிலே பார்த்து என்னை அறியாமல் உணர்ச்சி பட்ட தருணம் அதுதான் வாழ்நாளிலே மறக்க முடியாது எது தொண்ணூறு ஆக்கி இருக்கிறது நீங்கள் விரும்புகிறபடி நூறானால் ஒன்றும் அதிசயம் இல்லை நூறாவது தான் மற்றது முக்கியம் அல்ல எது ஆனாலும் இந்த மாதிரி பணி செய்யக்கூடிய உற்சாகத்தோடு இருக்கணும் நாம் அடுத்தவங்களுக்கு சுமையா இருக்கக்கூடாதே தவிர சுகமாக இருக்க வேண்டும் நினைக்கிறோம் அவ்வளவுதான் தவிர அதற்காகத்தான் உடல் நலம் என்று பார்க்கிறோம் ஆனால் உடல் நலம் எனக்கு எப்பவுமே வீட்டில் இருந்தா கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் 
பொதுக்கூட்டத்துக்கு வந்தா இது இவற்றி ஆயிடும் அதுதான் மிக முக்கியமானது மக்களை பார்த்தால் ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் அதுதான் மிக முக்கியம் அந்த செம்பு தானா வரும் மருந்து என்பது உங்களிடத்திலே இருக்கிறது உழைப்பு என்பது எங்களிடத்துல அது பெருக்குகிறது வரும்போது நல்லா வருவோம் இன்னருக்கு மட்டும் இல்ல சரியா இருக்கு கலைஞருக்கு திராவிட இயக்கத்துக்கு எனக்கு மட்டும் தனியா நினைக்காதீங்க வரும்போது இதுல இருந்து நீங்க தெரிந்து கொள்ளணும் வீட்டுல உட்கார்ந்த விட போராட்ட காலத்துக்கு வந்து பாருங்க அப்ப எவ்வளவு உற்சாகமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைத்து பாருங்க அதுதான் மிக முக்கியம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு விவா அவர்கள் எத்தனையோ முறை பேசி நான் பார்த்திருக்கேன் பாராளுமன்றத்துல இந்த நூத்தி மூன்றாவது அரசியல் சட்ட திருத்தம் வந்த போது மேலவையில அங்க அவருடைய மாநிலங்களவையில ஒரு துணைத் தலைவர் வந்து உட்கார்ந்து பேசுறாரு அப்ப பேசும்போது அவர் வந்து பொறுப்பில்லாம நடக்கிறார் இவர் உடனே வேக வேகமா அதை எடுத்து கிழித்து போடுற அளவுக்கு மிக வேகமாக சொல்லிக்க ஆத்திரத்துல நான் இதுவரையில சிவாவை அவ்வளவு கோபப்பட்டு ஒரு முகத்தை அப்படியே கொதிச்சு போய் நிக்கிறார் ஒரே சத்தம் அங்க வந்து ஓட்டு போடல ஓட்டு போடல நிறைவேற்றப்பட்டது என்று சொல்லிட்டு போறாரு அதுதான் மிக முக்கியம் அப்படித்தான் அவர் அரசியல் சட்டத்தினுடைய திருத்தம் காலங்காலமா சமூக நீதிக்கு விரோதமாக நடக்கிறது அது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆத்திரம் கோபம் என்று வரும்போது இவைகள்லாம் தானா வந்துடும் எனவே அந்த உற்சாகம் மிக வேகமா இருந்தது அப்படி வருகிற போது நண்பர்களே இந்த இவ்வளவு நம்முடைய வாழ்நாளில் நம்ம இவ்வளவு இருந்தா ஐயாவுக்கு பிறகு ஐயாவுக்கு உழைத்து இந்த இயக்கம் இருக்கு சாதி தீண்டாமல் ஒழிப்பதற்காகத்தானே பெரியாரவர்கள் இந்த கொள்கையை நடத்தினார் நம்முடைய காலத்தில் இதை பார்க்க முடியாவிட்டாமல் இந்த இயக்கம் நடத்தி என்ன பயன் என்று எதிர்பார்த்த போதுதான் மிகப்பெரிய அளவிற்கு முன்னணி நம்முடைய கூட்டணி இதெல்லாம் இந்த உடனே ஆட்சி சரியானவர்களை எடுத்து கொண்டு வந்து உட்கார வைத்தோம் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் முதல்வரான உடனே அனைத்து சாதியின அர்ச்சகர்கள் சொல்லி அவர்களுக்கு உத்தரவை கொடுத்து விட்டு என்ன செய்தார்னு சொன்னார் நண்பர்களே அன்றைக்கு தான் திராவிட இயக்கம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் மாலை காலையில பார்த்தோம் பெரிய அளவுக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் இயக்கம் பெரிய ஆட்சியே கொண்டாடுது மகிழ்ச்சியில காரணம் என்னன்னா இதுவரையில இல்லாத எழுதி நோக்கம் பெரியாருடைய நெஞ்சில் தைத்த முல்லை அகற்றியவர் முல்லை அகற்ற முடியவில்லையே நினைத்தவர் கலைஞர் வருத்தப்பட்டவர் அகற்றியவர் ஸ்டாலின் என்றே முதல்வர்கள் ஆகவே அதை செய்து விட்டு அவர் பொதுச் செயலாளர் துறைமுருகன் பொருளாளர் டி ஆர் பால் அவர்கள் மற்ற நண்பர்களோட நேர பெரியாற்றலுக்கு அது சொல்லக்கூட இல்லை நேர மாலையில வந்து நேர அது பிற்பகல்ல வந்து போறோம் உடனே சந்திச்சார் இந்த என்ன என்று சொன்னார் பாராட்டி சொன்னார் அவளுக்கு பாராட்ட வார்த்தைகளே இல்லை நான் கையை பிடித்துக் கொண்டு கலகல வந்து கண்ணீர் விட்டேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை இனிமே நாளைக்கு எப்போ செத்து போனா கூட பற்றி பரவாயில்லை இப்படி அந்த வார்த்தையை சொன்னேன் என்ன இப்படி சொல்றீங்க என்ன இல்ல இதுக்காக நான் பெரியாருடைய நெஞ்சில் தைத்த முல்லை எழுப்பதை பார்க்க வேண்டும் எழுத்தவர்கள் நீங்கள் எங்களுக்கு நன்றி சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லை ஆகவே எங்களுடைய கொள்கை வெற்றி பெறக்கூடிய கொள்கைகள் இந்த கொள்கை ஒருபோதும் தோற்காது ஐயா அண்ணா உறுதிமொழி அதை போலவே கலைஞர் அவர்கள் மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஆட்சிகள் என்பது இருக்கிறதே மிரட்டலாம் என்று இந்த ஆட்சி நினைக்காதீர்கள் சபாநாயகம் இப்போதுதான் இறந்தார் அவருக்கு மாலை எல்லாம் செலுத்தி அவர் வீட்டுக்கு போய் பார்த்தார்கள் சொன்னார்களே இந்த ஆட்சி போய்விடும் நீங்க பெரியாருக்கு மரியாதை கொடுத்தா இறுதி மரியாதை என்ன ஆகும் பெரியார் சொன்னார் அப்படியா அதை விட எனக்கு பெருமை இந்த ஆட்சியை பெரியாருக்காக தலைவனுக்காக இருந்தால் அதை பத்தி கவலை இல்லை எனவே நான் ஆட்சிகள் வரும் போகும் ஆனால் இது வரும் ஆட்சிகள் ஆட்சிக்காக அல்ல காட்சிக்காக அல்ல இனத்தின் மீழ்ச்சிக்காக இருக்கக்கூடிய ஆட்சி என்பது ஒரு கருவி ஆகவே தான் நாங்கள் யார் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் யார் வரக்கூடாது என்று சொல்கிறோம் என்றால் எங்களுக்கு பதவி சுத்தமானது அங்கே போக மாட்டோம் நீங்கள் விரும்பவில்லையே என்று சொன்னீர்களாம் நாங்கள் எப்போதும் காவலராக இருப்போம் தொண்ணூறாவது வயதில முதல் வரை வைத்துக் கொண்டு சொன்னதையே மீண்டும் இப்போது நான் உறுதிப்படுத்தி சொல்ல இருக்கிறேன் என்று திராவிட மாநகராட்சியை பொறுத்தவரையில அவர்களுக்கு அவரை வைத்துக் கொண்டு நான் வேடிக்கையாக சொன்ன ஆழமான கருத்து அதுதான் அவர்களுக்கு உள்ளது என்ட்ரி கேட் அதுதான் அவர் உள்ளே போக வேண்டியது இவர்களெல்லாம் என்ட்ரி கேட்ல போகணும் திருமாவளவனாக இருந்தாலும் நம்ம மற்றவர்களாக இருந்தாலும் கூட்டணி தோகளாக இருந்தாலும் உள்ள நுழைவு வேலை இவர்கள் உள்ளே போவது என்ட்ரி கேட்டு எங்க வேலை சென்ட்ரி டியூட்டி அவ்வளவுதான் 
வெளியே நிற்கிறதா சென்ட்ரி ஒருபோது என்ட்ரி கொள்ள போக மாட்டார் அதுதான் மிக முக்கியம் சென்ட்ரி எப்போதும் சென்ட்ரியாக இருப்பார் காரணம் அதுதான் மிக முக்கியம் அது தேவையானது இன்னும் கேட்டால் அண்ணா அவர்கள் ஒரு அற்புதமான உதாரணம் சொன்னார் படையில் பின்னாலை படை போராட்டத்துக்கு வந்தார் முன்னால தூக்கி படைகள் அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள் பண்ணுவாங்க உடைக்க வேண்டிய பாலத்தை உடைப்பார்கள் கட்ட வேண்டிய பாதையை பொதுவாக போடுவார்கள் அதை முன்னேற்றுவதற்காக செய்வார்கள் எனவேதான் இந்த படை என்பது இருக்கிறது தூக்கி படை இந்த படை என்பது உங்களுக்கு பாதுகாப்பது அரசியல் எங்கள் படை அதை காப்பது எங்கள் வேலை அதிகமாக இந்த படைக்கு வேலை இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் வேலை வருகிறது வேலை கொடுப்போல் இருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களுக்கும் நன்றி இந்த நேரத்தில் உற்சாகப்படுத்துகள் நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் இருக்கிறோம்னா இன்னும் நீண்ட நாள் இருக்கணும் நீண்ட நாள் இருக்கணும்னா என்ன செய்யணும் எதிரிகளை நாம் சமாளிக்க வேண்டி இருக்கும் சொல்லும் போது எதிரிகளுடைய ஆயுதங்கள் வர வர இந்த காரணம் இருக்கும் கடைசியாக ஒன்று தெரியும் மாவோ சொன்னதையும் சொல்ல வேண்டும் நினைவூட்ட வேண்டும் நாம் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை நாம் தீர்மானிப்பதில்லை நாம் எதிரிகள் தீர்மானிக்கிறார்கள் என்று அன்றைக்கு அவர் சொன்னதை பல பேர் சொல்வார்கள் ஆனால் இப்போது நான் மாற்றி சொல்லுகிறேன் என்னவென்றால் நாம் எவ்வளவு காலம் இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் முடிவு செய்தை விட நம் கொள்கை எதிரிகள் முடிவு செய்கிறார்கள் எனவே வாழ்வோம் வளருவோம் வெற்றி பெறுவோம் நன்றி வணக்கம்